naona nisimchereweshe mwalimu aingie karibu asante sana msikilizaji wa Shalom FM nina kusalimu katika jina la Yesu ninamshukuru Mungu tena kwa upendeleo huu wa kiungo ambao umetupatia kwa ajili ya mimi na wewe kukaa mezani na kujifunza ili tuweze kuingia kwenye maombi Uh, tulisema kwamba tunahitaji kuangaza na tukasema ili kuangaza tunahitaji nyenzo na nyenzo hizo ni vitu viwili muhimu sana neno na maombi. Um, Biblia inasema katika kitabu cha Isaya sura ile ya tano uh, Isaya sura ile ya tano na mstari wa 17. Isaya 7:15 sorry. Isaya 7:15. Isaya 7:15 anasema siagi na asali atakula wakati ajuapo. Kwa kuna vitu sipo vijua uh, basi siagi na asali haitakuhusu. Siagi ni yale mambo mema ambayo unayatamani kwenye maisha. Uh, siagi ni yale mambo mazuri ambayo uh, Kristo al, al, aliamua kukufia wewe ili uweze kuyapata. Uh, kwa hiyo anasema kwenye Isaya 7:15 anasema siagi na asali atakula uh, kila ajuapo. Sasa lazima ujue kuna kuna ufahamu unapoupata wa kiroho automatically unakutanishwa na siagi na asali. Kuna sehemu ya maisha ambayo ina asali na siagi na hii ndio sababu kuu ambayo ilimfanya Yesu Kristo akaangikwa msalabani, akachinjwa ili asali na siagi iweze kutufikia. Lakini ufahamu wa kiroho ndio master key ya kutupatia urithi wetu tulio nao katika Kristo. Kila aliyempokea Yesu Kristo ana siagi na asali mahali fulani. Hujaandikwa uchungu, kuna siagi na asali sali umepakiwa mahali Mungu amefungasha furushi la siagi na asali baraka zako amezuia mahali lakini kwazo kubwa la watu wengi asilimia tisini ni ukosefu wa ufahamu sahihi wa neno ndio maana kwenye Isaya 7:15 anasema siagi na asali utakula utakapojua kwa hiyo lazima kuna vitu vya ufalme unapaswa kuvijua ili uweze kula siagi na asali changamoto na hatari kubwa iliyopo ni kwamba wana wa Mungu leo wana taarifa nyingi kuhusu kuzimu na wana taarifa kidogo sana kuhusu ufalme wao. Sasa raha ya maisha inatokana na taarifa za kiungu na si taarifa za kuzimu. Kwa hiyo lazima ujae taarifa za ufalme. Kwa sababu Biblia inasema kwenye kitabu cha Luka 8:10, Luka 8:10 anasema tumejaliwa kuzijua siri za ufalme wetu. Kwa hiyo ufahamu wako wa kiroho ndio unarahisisha maisha. Ufahamu wa kiroho unakufanya unakuwa salama. Ufahamu wa kiroho unarahisisha una maisha kwa maana kwamba yale ambayo wengine wanakufa ili wayapate wewe atakuwa na jilia baada ya kupata ufahamu. Kwa lazima tujifunze na ndio lengo kula hili ni saa dakika 60 za neno na maombi. Ni mahali ambapo una unajifunza neno, alafu tunaingia kwenye maombi. Kwa hiyo ufahamu wa neno ni wa muhimu sana kama unahitaji kutawala. Hakuna mlima popote kwenye maisha. Hakuna mlima popote kwenye maisha ila ujinga wa kiroho, ujinga wa kiroho ndio mlima wa mtu. Kwa hiyo msikilizaji itakuwa ni nafasi nzuri sana kwa mtu ambaye ana kiu ya kukua katika kiroho. Tunakuwa kiufahamu na si kwa umri uliotumia kanisani yawezekana miaka stini kwenye Ukristo lakini bado kiroho kaonekana ni mchanga kwa sababu umri wa kiroho unapimwa kwa nini unachokifahamu kuhusu falme umri wa kiroho unapimwa si kwa miaka uliokoka umri wa kiroho unapimwa kwa nini unachokifahamu kwa hiyo kadri unavyopata ufahamu wa kiroho automatically unakuwa mzee wa kiroho unakuwa mtu mzima kiroho Paulo anasema nilipokuwa mtoto niliwaza kama mtoto nilisema kama mtoto azungumzie miaka miwili ama miezi miwili ndani ya Ukristo anazungumzia ule uchachu wa maarifa. Kwa hiyo wingi wa maarifa uh, utakufanya uwe pale juu kwa sababu Biblia inasema tumeandikiwa kuwa pale juu na ili tuwe pale juu tunahitaji nyenzo ambayo ni ufahamu. Kwa hiyo ufahamu wa neno ni wa msingi mno kwa sababu ufahamu unatosha kumlinda na kumhifadhi mtu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi um, mithali 19 na, na ile mithali 11:9 anasema mwenye haki atafunguliwa kwa ufahamu. Kwa hiyo ufahamu unaweza kumkomboa mtu ufahamu unaweza kumfungua mtu fahamu unaweza kumfanya mtu akaona raya maisha kwa hiyo uzuri wa Kristo utaonekana kwako pale utakapojifunza pale utakapojifunza neno leo tuhitaji neno tunahitaji tu vitu fulani tunahitaji tu miujiza fulani na bila neno hiyo inakuwa ni hewa uh, wakati Yesu akiwa na kutano amebiria siku kadhaa alikuja kijana akiwa na samaki na mikate uh, Yesu alipofanya maongezeko alizidisha mikate alizidisha na wale samaki lakini ukisoma biblia yako vizuri msikilizaji utagundua kwamba Yesu alizidisha mikate zaidi kuliko samaki. Vyote vilizidishwa lakini alizidisha mikate zaidi. Samaki nao alizidishwa lakini si katika kiwango cha neno. Unajua hapo kuna kitu cha ajabu sana Yesu anatufundisha
kufundisha. Kibiblia mkato na maanisha neno ndio maana kwenye matayo 4 anasema mtu hata ish tu kwa, 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 kwa chakula cha kawaida bali kwa kila neno kwa kila neno. Kwa hiyo kibiblia mkate ni, ni neno, mkate ni neno. Sasa samaki ni mirako, ni miujiza. Yesu alizidisha mikate maana yake neno na alizidisha pia samaki maana yake miujiza lakini si kwa kiwango kikubwa kama ilivyo mkate maana yake Yesu alilipa neno kipaumbele kuliko nabii Yesu alilipa neno kipaumbele kuliko miujiza hii ni kwa sababu neno ndilo linalokuwezesha ku maintain ama kutunza kile ulichokipokea ni hatari sana kama ukipokea miujiza ama ukapokea upako bila kutunza na shida haiko kwenye kupokea shida huwa haiko kwenye kutunza ni rahisi sana kila mtu kupokea kwa sababu agano jipya ni agano la kupokea ni mahali ambapo unapokea vitu ndio maana hata mpagani anapojikuta kwenye kusanyiko ambalo Roma takatifu anatembea kwa kasi hata naye anapokea vitu vya kiungo lakini ni kitu kimoja kupokea na miujiza na ni kitu kingine tofauti kabisa kuweza kutunza kile ulichokipokea Biblia inasema kwenye kitabu cha mwanzo sura ile ya pili msura wa 15 Mungu alipomkabidhi binadamu bustani alimwagiza uitunze kwa hiyo kutunza ni, ni, ni jukumu ambalo tulipewa kuanzia pale kwenye uh, Genesis kwenye mwanzo pale Eden ni jukumu ambalo bina adamu alipewa ni rahisi sana mtu kufunguliwa ni rahisi sana mtu kutokwa na pepo ni rahisi sana mtu kupokea upako vipawa karama ni rahisi sana mtu kuambukizwa vitu vya kiungo lakini ni ngumu sana kutunza kila ambacho umepokea ni rahisi sana kupokea kila ambacho Mungu anasema juu ya maisha yako kupokea ufunuo kupokea neno la kinabii hiyo ni rahisi sana lakini ishu kubwa inakuja kwenye kutunza tunatunza kwa neno kwa hiyo huduma ni neno ukristo ni neno kwa tukikosa neno tutapoteza direction na hatimaye tutasema Mungu ni fake wakati Mungu ni halisi na alikuepo kabla ya kabla. Kwa hiyo msikilizaji nataka tutumie lile saa kujifunza kwa kina kwa dakika chache zile tutakuwa nazo na tutakuwa tunaingia kwenye maombi mazuri sana ambayo naamini Roma takatifu anakuwa anatembelea watu kwa namna tofauti tofauti. Atatembelea watu na kuna watu ambao ukiwa na ushuhuda ambao unataka uachilie kwa sababu leo ni siku ya nne um, utakuwa unatuma ujumbe wako studio na mtangazaji atakuwa anaupata. Mimi wakati tunaendelea na neno na maombi basi wale ambao wako na shuhuda zao ama vitu ambavyo wameviona katikati ya maombi basi watatuma ujumbe wa mfupi kwa kutumia namba ya studio ya 0620 2 nitarudia 0620 2 56 47 Usitume mahitaji, Mungu anajua mahitaji yako na wakati wa maombi yatapitiwa tu yale ambayo yanahitaji. Kuna watu watakuwa na shuhuda zao ama vitu ambavyo wanataka wazungumzie ambavyo vimewapata toka tuanze session hii ama hichi kipindi. Kwa hiyo usitume mahitaji, badala yake tutakuwa tunapita kwenye maeneo ambayo bila shaka ndio atakuwa haja ya moyo wako na isitoshe tutakuwa tunatenga siku ya wewe kutuma uh, message ya kila ambacho unahitaji una ambacho nafikiri ni maalumu sana una kinahitaji umakini wa ziada hiyo tutakutangazia lakini kwa sasa sema kila ambacho Mungu amefanya ama yale ambayo umekutana nayo toka tuanze kipindi hiki ama wakati kinaendelea mambo yataendelea kwa sababu kwenye kitabu cha Luka sura ile ya tano Biblia inasema wakati Yesu anafundisha neno nguvu ya uponyaji ilikuwaepo kwao naamini wakati nikifundisha ile neno watu njiani wataanza kufunguliwa watu kwenye VIS wataanza kufunguliwa watu majumbani wataanza kufunguliwa watu walioko magazini wanaotumia headphones zao wamevaa simu zao kwa masikio watakuwa wanafunguliwa kupitia ile neno kwa sababu neno ni upanga kila unapolisikiliza kwa umakini kuna kitu kinakatwa ambacho hakiko sawa na kinaondolewa kwenye maisha yako na Mungu akupe neema ya usikivu katika jina la Yesu Um, msikilizaji tuna mwaka ambao tumeamua ni mwaka wa kuangaza naamini utaandika tu ndilo somo letu kuu uh, kuangaza na kuangaza kuangaza tukasema tumeamua mwaka huu tuangaze uh, na ili tuweze kuangaza tulisimama na andiko la Isaya 60 mstari wa kwanza anasema ondoka ili uangaze kwa hiyo tulisema kwamba hakuna kuangaza bila kuondoka tukasema kuna mali unapaswa kuondoka ili uweze kuangaza unapaswa kutoka kwenye magonjwa unapaswa kutoka kwenye uchawi unapaswa kutoka kwenye tabia za uovu ambazo umeamua kuzitumikia ili uweze kuangaza lazima uweze kutoka lakini leo nataka tuangalie eneo moja la kutoka um, kumbuka Isaya 60 mstari wa kwanza anasema ondoka au 
kutoka ili uweze kuangaza kisa cha baba Ibrahim kitakusaidia sana Mungu aliwahi kumtokea Ibrahim wakati anaitwa Abraham yani tasa fukara asiye na chochote alipomtokea Ibrahim Ibrahim alikuwa na umri mkubwa sana Mungu akamwambia nataka ni kubariki nataka ni ku, u, 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 nataka uangaze Ibrahim akamwambia ni vizuri na mimi natamani kuangaza lakini Mungu akamwambia uweze ukaangaza ukiwa hapo ni lazima utoke utoke kwa hiyo Ibrahim alipoamua kuondoka mahali fulani ndipo akaanza kuangaza alitoka uri akaenda Mesopotamia na kuanzia hapo akaanza kuangaza na wewe kuna uri fulani umekaa lazima uweze kutoka ili uweze kuangaza kwa hiyo mazingira ya kiroho yanaweza akakwamisha kuangaza kwako sasa leo nataka tuzungumzie kutoka kwenye nira kutoka kwenye nira kumbuka tutazungumzia kutoka ama kuhama ama kuondoka ili uweze kuangaza lakini sizungumzi uondoke Tanzania wala uondoke kwenye familia sizungumzi hayo sisemi utoke kwenye hicho kijiji uende kwenye kijiji kingine na zungumzia vile vijiji vya kiroho ama mitaa ya kiroho kwa hiyo kwa usiku wa leo msikilizaji kwa dakika chache hebu tuangalie sasa part B ya neno kuangaza kuondoka uh, leo tutaondoka ama tutatoka kwenye nira nataka tuzungumzie kwa haraka haraka kuhusu nira alafu tuangalie namna ya kutoka kwenye nira na kuanzia hapo Mungu atakutoa kwenye kila nira ambayo unatumikia kutoka kwenye nira ili uweze kuangaza lazima utoke kwenye nira sasa nini maana ya nira nira ni nguvu inayokufanya uende sambamba na mateso nira ni nguvu inayokufanya uende sambamba na mateso ni nguvu ambayo inamfanya mtu aende sambamba na mateso nira ni kifaa cha kiroho ni kifaa cha kiroho ambacho kinamfanya mtu asafiri na mabaya kwa hiyo kama tumeingia mwaka mpya hatuwezi uh, tu tukasema mwaka huu tutakutana na vitu vipya lazima tuhakikishe kwanza tunaachanishwa na nira kwa sababu nira ni kifaa cha kiroho ambacho kinatufanya tusafiri na mateso yale yale kwa hiyo nira haina mwaka wa jana wala haina mwaka huu nira inataka uendelee kuburuzana uh, ufatane na yale yale mateso kwa hiyo nira ni kifaa cha kiroho ambacho kinakufanya uende sambamba na mabaya au nira ni nguvu ya kiroho inayokuvulazimisha usafiri na usiyotaka kabla ya kupita kwenye maandiko msikilizaji nataka turudi kwenye mazingira yetu ya kawaida kwenye jamii ya wafugaji huwa wanalima kwa kutumia ngombe jamii inayolima kwa kutumia ngombe wa alimi ngombe moja analima wakiwa wawili kwa hiyo ngombe wawili wanapokuwa analima huwa wanafungiwa kitu kinaitwa nira ama kongo ama yoku wanapovalishwa ile nira ni ili waweze kwenda sambamba na kuburuza ile jembe. Kwa hiyo nira ni kifaa ambacho kinakupatanisha. Kwa hiyo um, ngombe anaweza akalazimishwa kulima na punda kwa kufungiwa nira. Kwa hiyo ngombe na punda ni wanyama wawili tofauti. Ila nira inawafanya wanakuwa kitu kimoja. Kwa tafsiri hiyo sasa, kwa tafsiri hiyo sasa, nira ni kifaa ambacho kinakufanya unakuwa kitu kimoja na mateso. Yaani unasafiri na mateso. Adui anapokufungia nira, chukua hii picha ya kimwili kabisa. Ngombe analazimishwa kulima na punda, wanakwenda sambamba. Mwendo wa punda na ngombe ni tofauti kabisa, ila nira zinaofanya zinakwenda sambamba. Adui alichukua kitu hicho kutoka kwa fugaji naye akakipeleka rohon. Kuna wakristo, kuna watu wa Mungu wamefungiwa nira, na hii nira inawafanya wanasafiri na kitu kingine tofauti kama ngombe anavyoweza kulazimishwa kufanya kazi na mnyama tofauti ambaye ni punda kwa hiyo nira punda na ngombe wana spiri tofauti wana nguvu tofauti ila nira inawafanya wanakwenda sambamba hakuna anaweza kwenda kasi hakuna anaweza kubaki nyuma kwa sababu nira inawafanya wanakwenda sambamba kwa hiyo nira msikilizaji ni kifaa ambacho unafungiwa na adui alafu upande wa pili kinakufanya unakwenda na kitu ambacho upendi kuna watu wamefungiwa nira alafu upande wa juu kuna mauti kuna watu wamefungiwa nira inawafanya wanakwenda sambamba na mnyama ambaye anaitwa hasara kuna watu wamefungiwa nira inawafanya wana, ina, wana, wanaenda wanafatana na mnyama ambaye anaitwa ajali kwa hiyo ili uweze kuwa huru lazima ile nira iweze kuvunjwa wakati ngombe analima na punda hakuna mmoja kati hao wawili anaweza kusema nataka nipumzike kwa hiyo nira inakunyima pumziko point mimi sana nira inakunyima pumziko hata ngombe anapokuwa analima hawezi akaamua ngombe moja akakaa wakati amefungiwa nira kwa sababu ni marufuku kupumzika wakati umefungiwa nira ah ni marufuku kupumzika wakati umefungiwa nira kwa hiyo nira huwa inanyima mkristo mfanyabiashara mkristo uh, mkulima mafugaji kuwa na pumziko kwenye maisha kwa hiyo kuna watu hawana pumziko kwenye maisha kwa sababu wamefungiwa nira kuna watu hawana pumziko kwenye maisha hawezi wakafika mahali pa kusema oh yes 
acha niwe na pumziko kuna watu wazo wakapumzika kwa sababu wamefungiwa nila hata ngombe wanapokuwa wanalima mmoja aweza akasema ngongoja nikae kwa sababu ile nira inamlazimisha aende sambamba na mwenzake kuna mkristo ambaye amefungiwa ame, ame nira inamfanya aende sambamba na hasara aende sambamba na tabia ambazo ataki kuna watu wapendi uzinzi kuna watu wapendi wizi kuna watu wapendi tabia hii wala ile kuna watu wapendi maovu lakini wanajikuta wanasafiri nayo miezi na miezi kwa sababu ya kifaa ambacho kinaitwa nira kwa hiyo nira ni kifaa kinachokufanya ufatane na kile usichokitaka ni kama ngombe anafungia nira na punda kwa hiyo ile nira inamlazimisha ngombe sasa anafatana na punda ataki asitake kwa hiyo nira ni kifaa cha utumwa oh point nyingine muhimu sana nira ni kifaa cha utumwa kwa hiyo utaendelea kuwa mtumwa ni hadi umevunja nira kuna watu wenye bidii katika biashara zao lakini ile biashara imefungiwa nira inafatana na asara inafatana na maden kila akitaka faida akitaka faida na kwa ngumu kwa sababu amefungiwa kitu kwenye ulimwengu wa roho na anatembea sambamba na asara kuna mwanafunzi na bidii anasoma kwa nguvu zake zote lakini amefungiwa nira inayomfanya atembee na mnyama anaitwa felia kwa hiyo kila akisoma kwa bidii hakuna matunda kwa sababu amefungiwa kifaa ambacho kinaitwa nira ambacho kinamfanya akwende sambamba nira ni kifaa cha kiroho kinachokufungamanisha na mateso nira inakufanya uwe mwili mmoja na mateso nira ni kama pete Nira kiro ni kama pete. Watu wanapoana wanavalishana pete na kwa sababu ya kile kifaa kinachoitwa pete wanafanyika mwili mmoja. Kwenye ulimwengu wa roho nira ni pete ya kiro Kuna watu kwenye biashara wamefungiwa nira ambayo inawaconnect na hasara. Kwa hiyo anakuepo yeye upande wa juu ama upande mwingine anakuepo hasara. Kwa hiyo nira ni kitu ambacho kinamfungamanisha mtu na mateso, kinamfungamanisha mtu na madeni. Yaani nira inakufanya unakuwa mwili mmoja, unakuwa kitu kimoja na mateso. Ndio maana kuna mtu amefungiwa nira ya maden akikabila den anakosa amani kwa inabidi afanye mpango wa kudaiwa hata kwa mamantilia atakopa hata vitumbua ili tu adaiwe kwa sababu akikabila den anasikia hana amani anasikia amepungukiwa ili kwa sababu amefungiwa nira ya maden na nira ni pete ya kiroho nira inakufanya unakuwa kitu kimoja na mateso nira inakufanya unakuwa mwenyeji wa mateso point muhimu sana ya ufunuo nira inakufanya unakuwa mwenyeji wa mateso kuna mtu amefungiwa nira ya magonjwa amekuwa mwenyeji wa magonjwa hata akipona jioni anada ugonjwa wake kwamba huu mguu unauma imekuwaje leo ni nisipate shida kuna ndoa imefungiwa nira ya ugomvi ikitokea neema ya Mungu asipo wasipogombana kwa wiki moja inabidi mama adai ugomvi kwamba imekuwaje tusipigane wiki nzima wiki inamalizika leo hatujagombana no lazima tulianzishe maana yake walikuwa wamefungiwa nira ya kufanyika kitu kimoja kwa hiyo nira inakupatanisha na mateso nira inakufanya kuwa kitu kimoja na mabaya kwa hiyo nira sio kitu cha kupuza nira sio kitu cha kuongelea tu kwa juju nira ni kifu kifaa cha utumwa nira ni kifaa cha usukule unaweza kumuona punda na ama ngombe anafungua nira shingoni damu zinamtoka wakati unaona wanyama wanaolima kwa kwa kutumia nira kuna saa unaumia maumivu damu zinawatoka kwenye shingo lakini hata kwenye ulimwengu wa roho kuna mtu kuna kuna, kuna mpendo kuna binadamu mwenzako amefungiwa nira kama yule punda damu zinamtoka shingo ya biashara imefungiwa uh, nira damu zinamtoka ni mazi tofauti tu na punda ama ngombe ni kwamba sisi tunatendwa katika roho na yule punda na ngombe anatendwa katika mwili lakini yale mateso ile pain yale maumivu ambayo punda ama ngombe anayaona una, kwake zile damu zinazomtoka kwenye shingo hata na, 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 na mpendo wa mwenzako ama mwenzako ama jirani ama ndugu yako ama mwanafamilia kuna mtu shingo yake ya kiroho ina bleed damu zinamtoka kwa sababu amefungiwa nira lakini msikilizaji nimekuja na ujumbe huu hakika Mungu ataivunja kila nira na 2019 hautasafiri na mateso yale yale tena katika jina la Yesu kwa hiyo nira ni kifaa kinachokufanya uende sambamba pointi nyingine muhimu sana nira inakufanya uchelewe kwa hiyo nira ni silaha ya, kuche, ya ucheleweshaji kuna watu wanachelewa kwenye maisha kifaa mara nyingi kinachotumika kuchelewesha watu ni nira punda anapofungiwa nira na ngombe hakuna anayeweza kukimbia zaidi ya mwenzake hata kama mwingine ana speed ile nira inamdhibiti inamzuia ni speed governor wanyama wanapofungiwa nira wawili hawawe hakuna anayeweza kumovertake mwenzake oh wanyama wanapofungiwa nira hakuna mnyama mmoja anayefungiwa nira no wanyama wanaolima lazima wao wawili kwa sababu nira ni kifaa cha upatanisho wewe ni, ni mtu wa Mungu na mateso hayahusiani na wewe 
sasa adui anatumia kifaa ambacho kinaitwa nira kinakaa kati yako na mateso kwa kinakuunganisha kinakupatanisha na mateso kwa hiyo nira ni kila ambacho kinakuunganisha kinakupatanisha na mateso nira ni kile kinachokufanya unakwenda sambamba na mateso nira ni kile ambacho kinakufanya unaenda sambamba na aibu nira ni ile roho ni ile nguvu ambayo inakulazimisha utumikie vitu ambavyo utaki nira ni yale mateso ni, ni, ni kifaa ambacho kinafanya upitie mateso yanayofanana mara nyingi kuna watu wanakuwa na mateso yanayofanana mwezi wa sita makajuzi alipata hasara laki sita mwezi mwaka jana mwezi wa sita mwezi ule ule akapata ile ile hasara mwaka mwaka uliofuata akapata ile hasara kwa hiyo nira inasababisha mateso yanayofanana kwa sababu nira ni kifaa unachofungiwa kwenye ulimwengu wa roho alafu kina, kuna kinafungamanishwa na teso fulani kwa unajikuta unasafiri na teso fulani kuna familia zimefungiwa nira yani familia inafungiwa nira upande mmoja alafu upande mwingine mauti kwa hiyo kwenye familia na kuepo roho ya mauti mwaka juzi liua mwaka ule mwingine liua mwaka ule mwingine liua hii aye kulia kwako hakutasaidia maombi ya kulia hayatasaidia hapo hapo lazima ufanye maombi ya kuvunja nira kwa sababu nira ni kile kifaa ambacho kinafanya familia na safiri na mateso nira ni kifaa kinachofanya uende sambamba na aibu uende sambamba na usiyotaka nira ni kama pete za kiroho inakufungamanisha inakufanya kuwa kitu kimoja nira inakufanya unakuwa mwili mmoja na mateso nira inakufanya kuwa mwenyeji uonevu unakuwa mwenyeji wa magonjwa ndio maana kuna watu wameridhika na magonjwa kuna watu wameridhika na umaskini kuna watu wameridhika na maisha ya kutoomba kuna watu wameridhika na upofu wa kiroho kuna watu wameridhika na maisha ya wastani wanafikiri wameitwa hayo kuna zaidi hapo mpendwa lakini nira kazi yake kuu ni kuchelewesha watu ngombe anapokuwa na lima na mwenzake hakuna ngombe anaweza kwenda speed zaidi ya mwenzake kwa sababu hata kama ngombe mmoja ana speed lazima nira itamzuia sasa hii inafanya kazi kwetu pia kwenye ulimwengu kwenye ulimwengu wa roho hatuwezi tukawa na mwendo kwa sababu tumefungiwa nira ili tuweze kuwa na mwendo lazima tufanye maamuzi ya kuvunja nira kwa hiyo nira inachelewesha kwa sababu uwezo kukimbia wakati umefungiwa nira inayokufanya uburuzane na usiyotaka wakati umefungiwa nira inayokufanya uende sambamba na mzigo fulani ili uweze kuwa na mwendo lazima ufanye maamuzi ya kuvunja nira na kwenye Isaya moja Biblia inasema kwenye Isaya moja sisi ni rungu la Bwana kazi ya rungu sio kupakua kazi ya rungu sio kupika kazi ya rungu ni kuvunja kwa hiyo sisi ni silaha za bwana tumepoka mafuta kwa ajili ya kuvunja kwa ajili ya kubomoa hata kwenye remia moja kumi kwenye remia moja kumi anasema nimekuweka nimekuweka kwa ajili ya kumoa nimekuweka kwa ajili ya kubomoa sio kubomoa jengo sio kubomoa nyumba yako iliyojenga anasema nimekuweka wakfu mkristo kwa ajili ya kubomoa nira kile ulichofungiwa kwenye ulimwengu wa roho kinachokufanya uende sambamba na mateso kile ulichofungiwa kwenye ulimwengu wa roho kinachokufanya ufatane na ile aibu kinachokufanya ufatane na ile anguko magonjwa yale yale hasara ile ile aibu ile ile elimu ile ile utumishi ule ule unaweza kufanya maamuzi usiku wa leo tukavunja nira kwa sababu hatuwezi kuangaza bila kujitoa kwenye nira hatuwezi kuangaza bila kujinasua kwenye mtego wa nira nira ni mtego umekwamisha wengi nira ni mtego unanyima wengi pumziko nira ni mtego umechelewesha wengi uwezi kukakimbia kama uko chini ya kongwa uwezi kukakimbia kama uko chini ya nira kwa sababu nira ni kifaa cha adui ambacho kinachelewesha watu ambacho kinakwamisha watu uwezi kuwa na mwendo kwenye maisha kama hujafanya maamuzi ya kuvunja nira biblia inasema tumepaka mafuta kwa ajili ya kufanyika rungu la bwana rungu kwa ajili ya kuvunja nira ziko nira zinakufanya uende sambamba na mateso ziko nira zinakufanya ufatane na usiyotaka ziko nira zinakufanya wote ndoto zile zile unaweza ukajitenga kwa kukata ile nira na kuanzia hapo ukawa na mwendo kitabu cha isaya sura ile ya 10 na mstari wa 27 isaya 10 saba anasema Roho Mtakatifu kwenye agano la kala anaitwa mafuta amekuja kwa lengo la kutuondolea nira kwenye shingo za adui kwa hiyo sisi hatuhitaji hata kila ambacho agano la kale walihitaji sisi tuna Roho Mtakatifu tuna chanzo cha mafuta tuna sheli agano la kale walikuwa na galoni za mafuta sisi tuna sosi tuna chanzo cha mafuta tuna baba katika umbo la roho tuna Mungu katika umbo la roho tuna huyu Mungu ambaye kwenye Daniel 12:29 anaitwa moto lao kwa anaitwa moto lao kwenye Daniel 12:29 tunaye ndani yetu chochote tunachokisema ni fire kila neno linalotoka ndani yetu lina asili ya moto tunapotamka saa hii vunjiko la nira lazima nira ziachie watu lazima nira kuna magonjwa yanafatana na wewe tunaweza tukakuachanisha leo na wewe mateso kama ukiwa tayari kitabu cha Yeremia sura ile ya 30 kitabu cha Yeremia sura ile ya 30 mstari wa 8 msikilizaji nakwenda speed ili tuweze kuomba Yeremia 30 uh, Yeremia sura ile ya 30 na mstari wa 8 anasema Yeremia alipovunjiwa nira ndipo alianza kupata mwendo my friend hauta uweza ku 
kutoka kwenye maisha hautaweza kupata mwendo ni hadi mira imevunjwa Mungu alimwambia Anania amka nenda kwa mtu wangu Yeremia Yeremia ni kwama Yeremia ameishia mahali fulani nenda ukaivunja mira kwenye shingo yake na Anania alipoivunja mira Bibi anasema Yeremia alianza mwendo kuna mtu amekuwa na biashara ile ile amekuwa na maisha yale yale kinachobadilika tu ni kalenda anabandua kalenda hii anaweka kalenda nyingine anaweka mwaka mpya anaweka namba mpya hii haitatofautisha maisha yako kitakachotofautisha maisha yako ni kuvunja nira kwa sababu nira itakufanya uburuzane na mateso ya mwaka jana nira ni kifaa kinachokuunganisha na ya kale penzi mimi sana nira ni kifaa cha kiroho ambacho kinakuunganisha na ya kale kama uliwahi kuona wanyama wawili wanalima haina tofauti hiyo ni nira ya kulima na hii ni nira ya shetani haina tofauti kabisa na ile ya kulima mnyama analazimishwa kutembea taratibu kama mwenzake mnyama analazimishwa kusimama kwa sababu mwenzake amesimama mnyama hawezi akala kama amefungua nira kama mwenzake hajaamua kusimama kwa hiyo kwa hiyo nira inakufanya usile kuna watu wanatabika Biblia inasema ukifungua nira hata maji ya kunywa atakuwa tamu. Biblia imeweka wazi kwenye kitabu cha Yeremia na kwenye mambo ya nyakati wa pili 38 anasema hata maji ya kunywa atakuwa tabu hata mkato utakuwa tabu kwa sababu wanyama wawili waliofungua nira mmoja akiwa anatembea huyu mwingine hawezi akala kwa raha. Kwa hiyo nira ni chanzo cha mateso. Nira ni chanzo cha utumwa. Unayenisikiliza uweze kuwa kuna nira imefungiwa kwenye shingo ya kiroho. Unayenisikiliza uweze kuwa kuna nira imeelekezwa kwenye elimu ya watoto. Hivi vitu ni virahisi sana kiasi kwamba unaweza ukavi puza inawezekana kabisa ukapuza ya mambo ukasema mimi nilishaokoka sasa swali muhimu sana je inawezekana kwa mtu aliyeokoka kufingiwa nira ethically yes kabisa twende kwenye kitabu cha Wagalatia sura ile ya tano na msero wa kwanza Wagalatia sura ile ya tano na msero wa kwanza Paulo anaongea na kanisa aongei na wapagani sio mkutano sio crusade sio mkutano Paulo anaongea na watakatifu walioko ndani ya kanisa anaambia ninyi wa Galatia wa Kristo mlio jazwa wa mtakatifu mnaonena kwa lua iko namna hii Paulo anasema simamini kwenye maombi msije mkanaswa tena na kongwa kongwa kwenye biblia maana yake ni msamiati mwingine maana yake ni nira yoku ni nira kwa hiyo kongwa na nira ni kitu kimoja ukiona sema amesema kongwa basi ni nira ukiona sema amesema nira basi ni kongwa aina maana ni msamiati tu imebadilika kwa kwenye Galatia sura ile ya tano na msero wa kwanza Paulo analiambia kanisa la Galatia wa Kristo ambao Paulo amenawekea mikono Paulo ameomba nao maana yake nao walikuwa vizuri kama Paulo kwa sababu biblia inasema kama alivyo baba ndivyo na mtoto alivyo kwa hiyo kwa vivyote kanisa la Galatia lilikuwa vizuri kwa sababu ya yule aliyeplant aliyeanzisha kanisa. Kwa hiyo Paulo anaambia simameni vizuri ili msije mkanaswa tena na kongwa na nira. Kwa hiyo inawezekana Mkristo ulipookoka uliachanishwa na nira ni kweli, lakini udhaifu na uzembe wa kiroho kuchukulia mambo kawaida kunamfanya mtu anaswe tena. Kwa hiyo kuna Wakristo wengi kwa sababu ya usingizi wa kiroho, kuna Wakristo wengi kwa sababu ya upofu wa kiroho wamenaswa tena, lakini Mungu hakula ametupa hichi kipindi kwa lengo la kuvunja zile nira ambazo zimekunasa tena kwa ajili ya kubomoa zile nira ambazo zimenasa maisha yako hautakiwi hata kujiuliza nira yako iko wapi kupitia sauti ya Roho Mtakatifu right now Roho Mtakatifu ataelekeza mshale ataelekeza baruti penye nira na hiyo nira itasagika na utaachiwa wazi na utakuwa huru na maisha yako yatakuwa wazi kwa ajili ya Mungu kuingiza vitu vyake katika jina la Yesu kitabu cha Naumu sura ile ya kwanza tena Naumu sura ile ya kwanza na msara wa 13 Naumu sura ile ya kwanza na msara wa 13 Biblia inaongea tena kwa habari ya nira anasema nira isipovunjwa hauwezi ukacheka nira isipovunjwa kilichokutesa 2018 kinaweza kikachungulia tena kwenye 19 yako kwa sababu nira ndiyo na kuunganisha nira na kufanya unaburuzana na yale mateso rafiki yangu kuna aina kuu mbili za nira kuna aina kuu mbili za nira matayo 11:30 kuna aina kuu mbili za nira kuna aina kuu mbili za nira nilitakiwa kiwalimu ni anze pale juu baada ya kutoa maana ya nira nilipaswa nizungumzie aina kuu mbili za nira lakini anyway unaweza kaiweka hii kama point of no kuna aina kuu mbili za nira kuna nira ya Yesu na kuna nira ya adui kumbuka nira Nira ni kitu kinachokuunganisha na upande mwingine. Nira ni kitu ambacho kinakufanya uende sambamba na kitu kingine. Nira ni kitu ambacho kinakufungamanisha, kinakufanya kuwa kitu kimoja, kinakufanya kuwa mmoja na kitu fulani. Sasa Mathayo 11:30, Yesu anasema njooni kwangu, ni wapi nira yangu kwa sababu ni line, nira yangu. Neno yangu maana kuna yake adui. 
Kwa hiyo Yesu anaposema njooni niwape nira yangu yangu. Ile neno yangu maana yake kuna yake nani? Adui. Kwa hiyo Yesu ana nira, lakini Yesu anapokuwekea nira yake kwenye shingo, anakuconnect na kibali. Hii nira inaku, inakuunganisha na kibali, inakuunganisha na uzima, inakuunganisha na wateja. Kwa hiyo unakwenda sambamba na kibali. Nira ya Yesu inakufanya uende sambamba na kuomba. Nira ya Yesu inakufanya uende sambamba na mafanikio. Nira ya Yesu inakufanya uende sambamba na kiroho. Nira ya Yesu inakufanya uende sambamba na tabia njema. Nira ya Yesu inakufanya uende sambamba na yale mazuri. Nira ya Yesu inakufanya uende sambamba na unayotaka. Lakini nira ya shetani sasa inakufanya uende sambamba na aibu. Inakufanya uende sambamba na uovu. Inakufanya uende sambamba na magonjwa. Inakufanya uende sambamba na mauti. Nataka tukaivunje leo nira ya adui. Msikilizaji kama umeelewa, kama umeelewa na uko tayari, nataka ufanye maamuzi ya kusema leo kila nira iliyonikamata, leo naenda kuibomboa. Kila nira iliyo ninasa, leo naenda kuivunja. Unaweza ukasimama pale ulipo msikilizaji, unaweza ukaweka mkono wako ki ki ki, ki, ki ishara, ki, ki imani. Unaweza ukaweka mkono wako kwenye shingo uh, kumaanisha kwamba ni shingo ya biashara ama shingo ya uchumi ama shingo ya huduma iliyofungiwa nira. Watu wengi wamefungiwa nira. Biblia inasema watu wanatendwa kwa akili sana na huyu adui. Kuna watu wame, wana, wana safiri na mateso kwa sababu ya hichi kifaa ambacho kinaitwa nira. Nira ikivunjwa umeachanishwa na mabaya. Nira ikivunjwa hata ngombe anapokuwa analima na punda, ukishavunja ile nira pale katikati, basi ngombe anakuwa huru, anakuwa anatembea yeye kama yeye, ana uwezo wa kulala kiamo kulala, ana uwezo wa kunywa maji kama anataka, ana uwezo wa kula kama anakula. Uwezo ukala uwezo ukanywa kama bado umeunganishwa na upande wa pili na kiunganishi ni nira. Kwa hiyo nira ni kiunganishi cha kiroho. Nataka tukavunji hicho kiunganishi ili uweze kutembea peke yako, uweze kuachanishwa na mateso. Kinachokufanya usafiri na mateso ili yale yasijirudie ya kwenye 2019 lazima nira ivunjwe. Lazima nira ibomolewe. Tuna dakika kadhaa msikilizaji tutaenda kufanya maombi na kesho mapema, kesho mapema asubuhi saa kamili utafika hapa kanisani tutakuwa na ibada ya kusema na mwaka. Tutakuwa na ibada ya kusema na mwaka. Bado mwaka ni mchanga tuko kwenye mwanzo wa mwaka. Tutakuwa na ibada maalumu asubuhi saa kamili fika hapa kanisa la Pentecoste Kaloleni kwa Askof Merishek. Kanisa la Pentecoste Kaloleni kwa Askof Merishek. Uh, ni karibu ka, sana 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 na shule ya sekondari Kaloleni ama uh, ukifika stand ndogo ama stand kubwa hapo ni rahisi sana mnara wa Mwenge pale unapanda mita kidogo uhitaji pikipiki nira kidogo utatembea tu miguu kidogo Ay, natamka nira bado nafikiri tushirikie kwanza nira msikilizaji naomba usimame alafu tuweze kuomba sasa tubomoe kwanza hizi nira kwa haraka haraka alafu nitarudi nitaweka ile tangazo vizuri wapi tunapatikana saa ngapi na muda gani ili tuweze asubuhi kuchangamkia mwaka wako haraka haraka msikilizaji naomba usimame pale ulipo kama uko njiani naomba unipe attention ya dakika tatu nne tupige baruti kadhaa nataka tuteketeze nira zile ambazo zinakutesa kama uwezi kuomba wewe si hofu mimi nitasema tutatamka hapa na itakuwa biblia inasema tuta, itakuwa kama tulivyosema na ndivyo itafanyika usiku wa leo na utalala ukiwa na pumziko kuna watu wameteseka miaka zaidi ya msini lakini na kuhakikishia ukisikiliza maombi yako kwa imani utakuwa huru kabisa kabisa baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth umesema leo tushulikie nira wewe ndio unayetekeleza wewe ndio mwenye moto jina lako lingine ni moto asili yako ni moto kila nitakacho kitamka umeniahidi kwamba utakitekeleza kwamba utafatisha utabaka kila neno kwa ajili ya kutimia kwa kila msikilizaji baba na unyoosha mkono huo na uweka mkono juu ya kila msikilizaji na uweka mkono wa roho mtakatifu juu ya kila msikilizaji ninatamka kuanzia sasa nira zianze kuachia watu 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 right now right now right now right now na bomoa kila nira ninavunja kila nira ninavunja kila nira kwa jina la Yesu Kristo aliye aliyefungwa aliyefungwa nira ya magonjwa aliyefungwa nira ya mateso aliyefungwa nira ya madeni aliyefungwa nira ya aibu aliyefungwa nira ya kutojenga leo naivunja leo naivunja kwa mafuta ya ndagatifu isaya 10:27 kinachovunja nira ni upako na chile upako roho na chile upako roho mtakatifu na chile upako roho mtakatifu kwa ajili ya kufunja nira na chile upako roho mtakatifu kwa ajili ya kufunja nira na chile upako roho mtakatifu kwa ajili ya kufunja nira na chile upako roho mtakatifu kwa ajili ya kufunja nira ninafunja nira inafanya mtu awe mwasi inafanya mtu afuatane na wofu nira inayokufanya wende sambamba na madeni nira inayofanya uburizane na mateso leo naivunja kwa jina la Yesu Kristo nira ninafunja kila nira nira inayokufanya afuatane na ukame wa kiroho naivunja leo naivunja leo naivunja leo nira inayokuunganisha na ulimwengu wa giza nina ibomoa leo nina ifunja leo kwa damu ya mwana kondoo kwa damu ya Yesu Kristo nina funja leo nina funja leo kila kongwa kongolo maskini nina maskini nina ya ajali 
Nire mikosi, nire bala, na ivunja leo, 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 na ivunja leo. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareth, na ivunja kila nira, na ivunja kila nira. Kwa huyu mama ananisikiliza, kwa huyu baba ananisikiliza, kwa huyu kaka ananisikiliza, kwa huyu dada ananisikiliza, kwa huyu mtoto ananisikiliza, kwa huyu binti ananisikiliza. Na ivunja hiyo nira, na ivunja hiyo nira, na ivunja kila nira ile kutenda kwa kile, nira ile kufunga, nira ile kufunga, nira ile kuunganisha na mateso, nira ile kufanya usafiri na upande wa pili, nira ya utungo, nira nayo kunyima pumziko, nira nayo kuchelewesha, nira nayo kunyima kicheko, nira nayo kunyima kula na kunywa, na ivunja leo, 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 ya makata kabaye, na ivunja leo, rapakase, lekete baye, na ivunja leo, na ivunja kila nira, na ivunja kila nira, nira nayo kufanya mume asafiri na ulevi nile nao kufanya usafiri na mabaya na ifunja leo na ifunja leo na ifunja leo na ifunja leo kwa damu ya mwana kondoo kwa damu ya mwana kondoo kwa damu ya mwana kondoo na ifunja leo na ifunja leo na ifunja leo na ifunja kila nira na ifunja kila nira na ifunja kila nira na ifunja kila nira kwa damu ya mwana kondoo kwa damu ya mwana kondoo na ifunja kila nira na ifunja kila nira kwa mamlaka ya jina Yesu Kristo aliye aliyefungiwa nira anayetumikia nira kifungo cha nira Oh na kibomoa leo na kibomoa leo 2019 hiyo nira haitakusia tena 2019 hiyo nira hiyo utakao unataka usafiri na yale yale ile utakao usafiri na yale yale na ivunja 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 kwa damu ya mwana kondoo kwa jina la Yesu na ivunja hizo nira 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 kwa mamlaka ya jina la Yesu kwa damu ya mwana kondoo kwa damu kwa mwana kondoo kwa damu ya mwana kondoo na funcha hizo nira na funcha kila nira na funcha kila nira eh hey, makata kabaye na bomoa 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 nira za kichawi nira nira roza za familia nira zinazosafiri kwa nile familia kwa nile bomba na kuachanisha nayo na kuachanisha nayo na kuachanisha nayo na kuachanisha nayo kwa moto kwa moto kwa moto ro 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 na lipoa na lipoa na lipoa na lipoa nira 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 kwa huyo msikilizaji aliyoko na Arusha kwa huyo msikilizaji aliyoko nje ya Arusha kwa huyo msikilizaji popote bala lipo na familia yake avunja na vunja na vunja na vunja nira ni kifaa kinachokufanya usafiri na mabaya leo na kivunja ili kukuachanisha na mateso leo na kivunja ili kukuachanisha na utumwa avunja leo na vunja leo na vunja kwa kila nira na vunja kila nira kwa moto wa roho kwa moto wa roho kwa moto wa roho kwa moto wa roho la paka soko takabaye na vunja leo 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 kwa mamlaka ya jina la Yesu kwa mamlaka ya jina la Yesu kila nira uliyofungiwa nira ya mateso nira ya mauti na ibomoa leo na ibomoa leo na kuachanisha na mateso 2019 hautasafiri na ile mauti 2019 hautasafiri na ile ugonjwa hiyo connectivity nira hicho kiongani Shinira, fujika leo nira, fujika kwa jina la Yesu, fujika kwa jina la Yesu. Avunja, 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 avunja. Eh, pa 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 pa. Na washa moto, na washa moto. Kwa nje shingo ya biashara, kwa nje shingo ya ufugaji, kwa nje shingo ya kilimo, kwa nje shingo ya huduma. Hiyo nira uliyofungiwa inaofanya usafiri na udhaifu. Hiyo nira iliyofungwa kwa nje shingo ya ndoa inaofanya ndoa safiri na vurugu leo nalipua 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 hizo nira hizo nira hizo nira hizo nira na washa moto na washa moto na washa moto na washa moto kwani limwangu roho kwani limwangu roho na vunja kila nira avunja kila nira avunja 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 na vunja na vunja na vunja na vunja kwa moto wa roho mtakatifu yes 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 watu wana fungliwa watu wana fungliwa shingo za watu zina ponyo leo oh nira ni kifaa cha utumwa leo naachanishwa na utumwa leo naachanishwa kwa utumwa leo naachanishwa na utumwa leo naachanishwa na utumwa kwa moto kwa moto kwa moto kwa moto kwa moto kwa moto 
personne. Comment tu vas rendre la défense Fire les poids, dans les poids, dans les poids, dans les poids. Ils aussi là, ils aussi là, c'est la joie toi là. C'est la zone en toi, ça finit la matinée. C'est la zone en toi, c'est la boum zico. C'est la zone en toi, tu n'y quis pas. Ni la au soukoulé, ni la chance de jouer au soukoulé. Dans les poids, 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 dans les poids
zinazotumikisha watu sila za nira zinazonyima watu watua sila za nira zinazonyima watu mwendo sila za nira zinazonyima watu pumziko sila za nira zinazonyima watu faida faya 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 nalipo 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 kila nira inaofanya ufatana na mateso kila nira inaofanya wende sambama na asara na ilipo na ilipo na ilipo ema kasataba faya 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 nalipo leo nalipo leo nalipo leo kati kajina la yesu kati kajina la yesu kati kajina la yesu awe ni ndugu ambaye ni nira kwako anakusababishia mwendo uende taratibu kati kajina la yesu roya sara kati kajina la yesu kati kajina la yesu labda nifanya kazi kati kajina la yesu yeyote aliyojiunganisha na huduma yoyote uliyonayo anasababisha mwendo uende taratibu kwa jina la yesu kwa jina la yesu kila kinachokuamisha leo ni mwisho leo ni mwisho kwa damu ya yesu nira vunjika nira vunjika kwa mafuta kwa upako katika jina la yesu katika jina la yesu katika jina la yesu ninakata 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 ni katika jina la yesu kristo wa nazareth jina la yesu kristo alia baba asante oh baba asante asante kwa wema wako Asante kwa neema isiyo ajabu. Asante kwa kuamua kwa habari ya watu wako sasa. Oh, Asante Jehova kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya, haleluya. Msikilizaji nataka tusikie kama kuna ujumbe, jumbe kadhaa, lakini nataka nikukumbushe tena kwa habari ya kesho asubuhi. Ah, uh, sio studio utakuja kanisani moja kwa moja. Tutakusanyika wote kanisani. Sana shap kwako Mr. Kimaro. Asante sana mtumishi wa Mungu Mwalimu Nesmo na mtumishi pia asajile kwa maombi ya nguvu mliofanya pa studioni ni angazie kama kuna arafa kadhaa ambazo pia wasikilizaji wameweza kuzituma za shuhuda kupitia nambari yetu ya 0620 mbele mbele Huyu hapa anasema kwamba shalom watumishi wa Mungu tangu maombi ya tarehe moja mwaka huu watumishi wakiomba hapo studio mgongo unaanza unaanza kukuuma sana unaomba tu mishi wa kuombea one to mama tra, mama troth kutokea maeneo ya sakina anashuhudia kila ambacho Mungu anaendelea pia kutenda kwake amen amen, amen. Mwingine anasema kwamba mtumishi wa Mungu aku, mtumishi Mungu akubariki sana. Anasema kwamba ameongezeka viwango vya kiroho kupitia somo hili. Asante sana kwa ujumbe wako hapa studioni. Lakini pia mwingine anatuambia kwamba shalom mtumishi wa Mungu. Shalom shalom. Naomba uniombee nipate kazi haya. Haya anaitwa Ayubu David ameweza pia kutuma arafa yake. Asante sana pia kwa hizo jumbe zenu lakini mtumishi wa Mungu amesema pia tutume zile shuhuda ambazo pia Mungu anazidi kutenda katika maisha yetu na nambari yetu ni 0620 naendelea kuwa nasi kila siku majira kuanzia majira ya 4 mpaka majira kama haya ikiwa zimesalia dakika tano kabla majira ya ya saa tano Mungu atakuwa anatenda na kesho ni siku ya Jumamosi pale kanisani kuanzia saa nne mpaka majira ya saa saba mtumishi wa Mungu Onesimo atakuwa naye pale kwa ajili ya somo na maombi pia ya yeah, nashukuru uh, kwa sababu ya time nafikiri bado kama dakika Ne. Ne, nafikiri tutaweza tena kuzisoma hizo. Um, nafikiri tutaziweka mpaka ke, na, kipindi kijacho. Kipindi kijacho. Ndio, kipindi kijacho. Lakini um, kumbukumbu ambayo nataka niweke tena kwenye fahamu za watu ni kwamba kesho natamani tukutane wote ile sana kwa ajili ya kusema na mwaka utachukua daftari lako na kalama madari ama popote pale ambapo unaandika neno alafu utakimbia mpaka kanisa la Pentecost parish ya Kaloleni kwa Scoff Merishek karibu sana na shule ya sekondari Kaloleni hapa tutakutana hapa tutasema na mwaka wetu vizuri tutasema na mwaka kwa sababu uh, sisi ndio tunaamua mwaka uweje na tutajifunza namna ya kuamuru mwaka tutajifunza namna ya kuamuru mwaka na kila ambacho tutaamua kesho ndicho kitakacho <coughs> tokea miaka 1960 na Uh, baba wa taifa alifanya kitu kinaitwa Arusha Declaration ama azimio la Arusha. Na sisi tutakutana kesho tutafanya azimio la mwaka. Kwa hiyo lile azimio la mwaka ndilo litaamua mwaka wa mtu endeje. Azimio ni kitu ambacho kina nguvu mno kwa sababu mpaka leo kilifanyika miaka mingi sana ya zamani lakini mpaka leo kinaamua taifa liwe namna gani. Kwa hiyo na sisi tutakutana um, kesho 
kufanya sasa tutaisha uh, uh, sio sio, sio arusha declaration tena nafikiri itakuwa na 2019 declaration yani azimio la mwaka kwa tutakutana kesho tutazimia mwaka wetu uweje na tutazimia chini ya uvuvio wa Roho Mtakatifu kwa hiyo tujaribu wote kuwai tuwe pale saa nne kanisani uh, tu, tuwe pale alafu tu fanya azimio la mwaka na nakuhakikishia mwaka huu utakuwa ni mwaka wako wa tofauti kwa sababu miaka yote uliyowahi kupokea labda hujawahi kufanya azimio la mwaka na azimio la mwaka ni kitu kinachofanyika mwanzoni mwa mwaka azimio la mwaka ndilo linaamua mwaka uwe namna gani msikilizaji kwa hiyo tutakutana kesho tutaangalia maana ya azimio na tutaangalia maandiko yanazozungumzia hicho baada ya hapo tutapata muda wa kutamka azimio letu juu ya mwaka huu uwe namna gani sisi ndio waamuzi wa mwaka uh, shetani atakuwa maamuzi pale ambapo tutashindwa kuamua kwa hiyo sisi tutawahi kwanza kabla yake tutafanya maamuzi ama azimio letu na <coughs> toka hapo 2019 itamfuta mtu machozi msikilizaji 2019 hautalia na ukilia basi ni machozi ya furaha unaruhusiwa kulia lakini yale machozi ya furaha hayo ndio atakaoonekana kwako 2019 kwa sababu ya kila ambacho tutakifanya kesho uh, ifikapo saa ne kwa kila mtu awahi na fasi yake hapo asubuhi akimbia na biblia yako na daftari lako a, kanisani hapo ukiulizia hata kama ni mtu ambaye kwa nje ya Arusha na mimi ukifika stand ndogo ama stand kubwa ukiulizia sekondari kaloleni basi utakuwa umeshafika kanisani na tutakutana hapa kanisa la Pentecost kwa ajili ya maombi hayo msikilizaji mimi nafikiri kwa hapa ni siwe na cha ziada zaidi Otoko. kama si